ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലെറ്റസ് എസ് വിലയിരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാഠഭാഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറേയേറെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് വിലയിരുത്താം ലെറ്റസ് അസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലെറ്റസ് അസ് എസ് വിലയിരുത്താം ഓക്കെ എന്ന ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം നേരത്തെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എഴുതേണ്ടതാണ് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അപ്പോൾ അതിന് നേരം മാറും ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ആദ്യം കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ എന്ന ബട്ടൺ കാണാം ഈ ബാ അല്ലേ ഈ ബട്ടൺ ഈ ബട്ടൺ എന്ന് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എത്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഓക്കെ അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് ലൈക്ക് ബട്ടൺ കാണാം ഷെയറിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഞെക്കി പൊട്ടിക്കുക ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഞെക്കി പൊട്ടിച്ചാൽ മതി വല്ലാതെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം നോക്കൂ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ ആംബിയറേജ് കറക്റ്റ്ലി ഫ്യൂസ് വയർ കൃത്യമായ ആംബിയറേജ് മനസ്സിലാക്കി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന് കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ ആംബിയറേജുകൾ എഴുതുക എന്താണ് റൈറ്റ് ഓൺ ദി ആംബിയറേജ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂസ് വയർ That are currently available in the market. അപ്പൊ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കഷൻ ആൻസർ നോക്കുക എന്താണ് അനുയോജ്യമായ ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ അല്ല നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ ഫ്യൂസ് വയറുകളിൽ അമിത വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കേടുപാടുകൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും സർക്യൂട്ട് തന്നെ നശിച്ചു പോകാൻ വയറുകളൊക്കെ കത്തിപ്പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയ പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് അനുയോജ്യമായ ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫ്യൂസ് വയർ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ആംബിയറേജ് ഷുഡ് ബി സെലക്ട് എന്താണ് ആംബിയറേജ് ആംബിയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഉപകരണത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്റെ പവർ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ പവറിനെ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആംബിയറേജ് അല്ലെ അപ്പൊ ആംബിയറേജ് എപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മളെ നല്ല തിക്നെസ് ഉള്ള വയർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംബിയറേജ് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അതിലൂടെ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപകരണത്തിന് താങ്ങാവിലധികം വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഉപകരണം എന്ത് ചെയ്യും കേടുപാട് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ തിക്ക് വയർ യൂസ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിൻ വയർ യൂസ് ചെയ്താൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കുറയുകയും അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ആംബിയറേജ് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എത്രത്തോളം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കണം എന്നുള്ള വയർ ഒരു ഫ്യൂസ് വയറിലൂടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി വ്യത്യസ്ത ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വൺ ആംബിയർ ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയർ ഫൈവ് ആംബിയർ ടെൻ ആംബിയർ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയറുകൾ നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ
സോ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി കുളോം നൂറ്റി അൻപത് കുളോം എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രതിരോധം എത്ര എന്നാണ് അപ്പൊ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കും യെസ് നമുക്ക് ഓം സിലോ സിമ്പിളായി ഓം നിയമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് ഐ ആർ സിക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന ഇക്വേഷൻ വി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ അത്രയും നാനൂറ്റി അറുപത് ഓം അല്ലെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഓം എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് വെൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കാം എച്ച് സിക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലെ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ലഭിക്കും മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദി ഹീറ്റ് ഡിവൈസ് കണക്ട് ടു ദി സർക്യൂട്ട് ഇഫ് ദ ഇഫ് വി ഇഗ്നോർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് വയർ സർക്യൂട്ടിലെ വയറിന്റെ പ്രതിരോധം നമ്മൾ അവഗണിക്കുക അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കാം അതിന് ബന്ധിപ്പിച്ച താപനം അതിന്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെ പവർ കാണാം പവർ പി സിക്കൾ ടു എച്ച് ബൈ ടി ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ കാണുമ്പോൾ പി സിക്കൾ എച്ച് ബൈ ടി കണ്ടാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും എച്ച് ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടൈം നമുക്കറിയാം മുന്നൂറാണ് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട് അല്ലെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വാട്ട് ആണ് ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് ലോ ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ജൂൾ നിയമപ്രകാരം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന താപം എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് എങ്കിൽ വിൽ ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ഓൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ വോൾട്ടേജ് അതായത് ഉപകരണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോൾട്ടതയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താതെ പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ താപം വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ വർദ്ധിക്കുമോ കാരണം വിശദീകരിക്കണം എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വിശദീകരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ താപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റമില്ല സോറി വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അക്കൗണ്ട് ടു ഓംസ് നമുക്കറിയാം വിയും ഐയും വിപരീത അനുപാതമാണ് ഇൻവേഴ്സിറ്റി ഓപ്പോസിലാണ് അല്ലെ ആർ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹീറ്റ് ഡിഗ്രീസസ് താപം കുറയുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം എന്താ വോൾട്ടത വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധം വർദ്ധിച്ചാൽ കറണ്ട് കുറയും അല്ലെ വെൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് കറണ്ട് ഡിഗ്രീസസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഫോർ അപ്പൊ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എച്ച് സിക്കൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പ്രകാരം കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഐ സ്ക്വയർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സോറി കറണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹീറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ താപം കുറയുന്നു മനസ്സിലാക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കളെ നൽകുന്ന വോൾട്ട് അതാ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ട് ആണ് ആംബിയർ അല്ല വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ട് ആണ് ചോദിക്കുക രണ്ടിലും അപ്പൊ പ്രതിരോധം ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ഓം ആണ് സങ്കല്പിച്ചേ അപ്പൊ പത്ത് ആംബിയർ കറണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സങ്കല്പിച്ചേ സമയം പത്ത് സെക്കൻഡ് സങ്കല്പിച്ചേ അപ്പോൾ ലഭിച്ച താപം എത്രയാ ഹീറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ചൂടാണ് ഇനി
ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറുന്ന ഒരു താപനോപകരണം എന്നപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് പട്ടികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വോൾട്ടേജിലും പ്രതിരോധത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് താപത്തിലും പവറും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കണക്കാക്കി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടു അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ടേബിൾ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം നോക്കൂ ടേബിൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ട് വോൾട്ട തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാ ഐ സിക്കൽ വി ബൈ ആർ നിക്കേഷ് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ഇന്ന് ഇപ്പതാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡാ പറഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാകുന്ന താപം അപ്പൊ ടി ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ എച്ച് സിക്കൽ വി ആർ ടി നിക്കേഷ പ്രകാരം നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ എന്ന് ലഭിച്ചു ഉപകരണത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പവർ പി സിക്കൽ വി ഐ നിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പി സിക്കൽ എച്ച് ബൈ ടി നിക്കേഷനോ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വാട്ട് ആണ് എന്ത് പവർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ പവറിലെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിലെ ഈ അത് നമുക്ക് അതുമായി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതല്ല ബാക്കിയുള്ള റോസിലെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുമായി ഒന്നാമത്തെ വരിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പവറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ബി രൂപത്തിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം അത് ഈ ആൻസർ തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാല് ആംബിയർ ആണ് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം അൻപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓം തന്നെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം ഡബിൾ ആക്കി ഇരട്ടിയാക്കി ആ പ്രതിരോധ വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ റോസിന്റെ കാര്യ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആക്കിയപ്പോ കറണ്ട് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു നാല് ആംബിയറിൽ രണ്ട് ആംബിയറായി അപ്പോ താപമോ താപം പകുതിയായി ഇവിടെയോ ഇവിടെ പവറും പകുതിയായി അപ്പൊ പവർ കുറഞ്ഞെങ്കിലേ പവർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പ്രതിരോധം ഇരട്ടിയാക്കിയത് പ്രതിരോധം ഇരട്ടിയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പവർ ഇവിടെ കുറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് വ്യത്യാസ പവർ വ്യത്യാസമുള്ള കാരണം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം വോൾട്ടേജ് മാറ്റല്ല ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിനാ ഒന്നാമത്തെ കോള ഒന്നാമത്തെ റോയമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിന് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് ഇവിടെയോ പ്രതിരോധം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തിന്റെ നാല് ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു അപ്പോ കറണ്ടോ നാലൊരു ഭാഗം ആദ്യം നാല് ആംബിയർ ആയിരുന്നു അത് വൺ ആംബിയർ ആയി കുറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ താപമോ താപവും നേരത്തെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ജൂളിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അതിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയി കുറഞ്ഞു ഡിഗ്രീസ് ആയി അല്ലേ അതുപോലെ പവറും എന്ത് ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വാട്ടായി അപ്പൊ കാരണം എന്താ പ്രതിരോധം നാല് മടങ്ങായി കൂടിയത് കാരണത്താൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പവറ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയി കുറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രതിരോധം അൻപത്തേ പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓമായി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ നാല് മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പവർ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയി നാലിൽ ഒരു ഭാഗമായി കുറയുകയാണ് കാരണം പ്രതിരോധം നാല് മടങ്ങായി ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക വോൾട്ടേജ് പകുതിയാക്കി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ആക്കി എന്നാൽ പ്രതിരോധത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ റോയിലുള്ള പ്രതിരോധം തന്നെ മാറ്റല്ല അൻപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓം ആണ് കറണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കി വോൾട്ടേജ് പകുതിയാക്കാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ വീസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോസൽ ആയി ആണ് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് നിറപാതമാണ് വോൾട്ടേജ് പകുതിയാക്കാൽ കറണ്ട് പകുതിയായി നാല് ആംബിയറിൽ നിന്ന് ടു ആംബിയർ ആയി മാറി ശരിയാണല്ലോ അപ്പോ നോക്കിയേ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് താപത്തിന് എന്താ സമയം വോൾട്ടേജ് പകുതിയായപ്പോൾ താപം പകുതിയായി കുറഞ്ഞു പവറും പകുതിയായി കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താ വോൾട്ടേജ് പകുതിയായതാണ് കാരണം പവർ പകുതിയുള്ള കാരണം പിന്നെ അടുത്ത് നാനൂറ്റി നാനൂറ്റി അറുപത് വോൾട്ട് നോക്കാം നാനൂറ്റി അറുപത് വോൾട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആക്കി ഇരട്ടിയാക്കി എന്തിന് മാറ്റില്ല പ്രതിരോധത്തിന് മാറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ കറണ്ട് ഇരട്ടിയാകും അപ്പൊ നാല് ആംബിയർ ഉള്ളത് എട്ട് ആംബിയർ ആയി വർദ്ധിച്ചു അവിടെ താപം എന്തായി താപം ആദ്യമുള്ളതിന്റെ
പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജ് മാറ്റം വരുന്നത് അത് പ്രതിരോധം വഹിച്ചാൽ പവറിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോൾട്ടത് അതിൻ്റെ പവറിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം അത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഉപകരണത്തിൻ്റെ വോൾട്ടത വർദ്ധിച്ചാൽ പവർ വർദ്ധിക്കുന്നു വോൾട്ടത കുറഞ്ഞാൽ പവർ കുറയുന്നു നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ പറയാം ഓക്കെ ഇനി വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന താപനമങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇപ്പത് വോൾട്ട് പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിർമ്മാണത്തിന് വരുത്തേണ്ട മാറ്റം എന്താണെന്ന ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രതിരോധം കുറച്ചുകൊണ്ട് പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എങ്ങനെയാ ഉപകരണത്തിന്റെ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രതിരോധം കുറച്ചാൽ എന്ന് സംഭവിക്കുക എങ്ങനെ കുറക്കുക നല്ല തിക്ക് വയർ യൂസ് ചെയ്യാം തിക്നെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രതിരോധം വർദ്ധിക്കും സോറി പ്രതിരോധം കുറയുന്നു കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും കറണ്ട് കൂടിയാൽ പവർ കൂടും പിന്നെ യൂസ് കണ്ടക്ടർ ഫോർ സൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യം നല്ല പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ സൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് സ്മാൾ ലെങ്ത് നീളം കുറഞ്ഞ ഒരു ചാലക ഉപയോഗിക്കുക കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നീളം കുറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കുറയുന്നു കറണ്ട് കൂടുന്നു കറണ്ട് കൂടിയാൽ പവർ കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആംബറേജ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂസ് ഫയർ ഫ്യൂസ് ഫയറിൻ്റെ ആംബറേജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പവർ ഓഫ് ദി ഡിവൈസ് എത്രയാണ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വാട്ടാണ് അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റീൻ ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബിയറേജ് ആ ഉപകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആംബിയറേജ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് വയർ എന്തായിരിക്കണം ഇരുപത് ആംബിയർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഓ ടാബിളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ ടാബിൾ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതായ അതിനെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കറണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നയൻറ്റീൻ ആംബിയർ ആണ് അപ്പം ഫ്യൂസ് വയർ ആംബിയറേജ് ട്വൻറ്റി ആംബിയർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആംബിയറേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആംബിയർ ആണ് ആംബിയറേജ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് ഫ്യൂസ് വയർ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന ആംബിയറേജ് ഫ്യൂസ് വയർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഫ്യൂസ് വയറിന് ആംബിയറേജ് പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുത ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ആംബറേജ് നമ്മൾ നിർണയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ട് കണക്കാക്കി അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടിയ മൂല്യമുള്ള സംഖ്യ ആംബിയറേജ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം കാരണം എന്താ കാരണം തുല്യ അളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു പരമാവധി ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യം എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യും ആ കറണ്ടല്ല പ്രവഹിച്ചതിന് ഉപകരണം ആ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽട്ടായി ബ്രേക്കായി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയറാണ് കൂടുതൽ ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഒരു ഫ്യൂസ് വയറാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കാറ് ഓക്കെ അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രവർത്തന വോൾട്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആയ ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്യൂസ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ആംബിയറേജിൻ്റെതാണ് എങ്കിൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ആംബിയറേജ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ എത്ര കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് പവർ കണ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പവർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക പി ഇസ് ഇക്വൽ വി ഇൻ ടു ഐ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ വാട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആൻഡ് വൺ
അറുപത് വോൾട്ടാവും നാല് ആമ്പിയറ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടം അത്രയായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓംസ് പ്രകാരം ഒറ്റടി ഉത്തരം പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് ഡയറക്ട്ലി പോഷൻ ഉണ്ട് കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അറുപത് വോൾട്ട് നാല് ആമ്പിയർ നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് അറിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നാല് ആമ്പിയറിന്റെ അറുപത് വോൾട്ടിന്റെ ഇരട്ടിയാണോ നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് അത് നാല് ആമ്പിയർ ഇരട്ടി തന്നെയായിരിക്കും കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും എട്ട് ആമ്പിയർ ആണ് ഇനി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ ആർ സിക്കൽ വി ബൈ ഐ ആണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ പ്രകാരം അറുപത് അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലാണ് പതിനഞ്ച് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ലഭിക്കും എന്നിട്ട് കറണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക ഐ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് അറുപത് ഉള്ള നൂറ്റി ഇരുപതായി ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ എട്ട് ആംബിയർ ലഭിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഓം നിയമം അനുസരിച്ച് വിയും ഐയും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് നിറനുപാതമാണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇരട്ടിയാകുന്ന ഒറ്റ ഡിക്കുത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് വോട്ട് ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കറണ്ട് എട്ട് ആംബിയർ എന്ന് ലഭിക്കും ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഓം ത്രീ ഓം ആൻഡ് സിക്സ് ഓംസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ടു ഓമും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഓമും ആറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ നൽകി വാട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് യൂസിങ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഇവ മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രതിരോധം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരോധം എത്ര വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റിംഗ് യൂസിങ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഇവ മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം എത്ര ഇതാണ് രണ്ട് ചോദ്യം മൂന്നാം ചോദ്യം ക്യാൻ യു മേക്ക് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം യൂസിംഗ് ത്രീ യൂസിംഗ് ദീസ് ത്രീ ജ്യോതി സർക്യൂട്ട് ഇവ മൂന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ സർക്യൂട്ട് വരക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാം ചോദ്യം ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും പരമാവധി റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം സീരീസ് ആയി ശ്രേണി രീതി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പരമാവധി റെസിസ്റ്റൻസ് ലഭിക്കുക അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും സീരീസ് ആയാൽ പരമാവധിയായി ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് ഇത് മൂന്നും സമാന്തരമായി പാരല ഘടിപ്പിച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ലഭിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഇതാണ് നമുക്കറിയാം ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നും സീരീസ് ആയി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആർ എസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ ആണ് ലെവൻ ഓം ആണ് ആൻസർ ലഭിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ലീസ്റ്റ് റെസിസ് മൂന്നും സമാന്തരമായി പാരല ഘടിപ്പിക്കണം വൺ ബൈ ആർ സിക്കൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ സിക്സ് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ആഡ് ചെയ്ത വൺ ബൈ ആർ സിക്കൽ ടു സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ റെസി പോക്ക് എടുത്താലും വൺ ഓം തന്നെയാണ് ആൻസർ അപ്പൊ ലീസ്റ്റ് റെസിസ് എത്രയാണ് വൺ ഓം ആണ് ഇനി മൂന്നാമത് ചോദ്യമുണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇതിന് മൂന്നിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു ഈ രൂപത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ത്രീ ഓം അതിന്റെ ആറ് ഓമും രണ്ട് ഓമും രണ്ടും സമാന്തരമായിട്ടും അതുമായിട്ട് ത്രീ ഓം ശ്രേണിയിൽ സീരീസ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ത്രീ ഓം ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് ത്രീ ഓം ആയിരിക്കും ഇതി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം കിട്ടും അപ്പൊ മൂന്ന് ഓം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടിയ മൊത്തം നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ലഭിക്കുകയും ഈ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടു ഓമും ആറ് ഓമും പാരലായിട്ട് സമാന്തരമായി കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ സിക്കൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കൂ അതിന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം ആയിരിക്കും അതിലേക്ക് സീരീസ് ആയി ത്രീ ഓം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം ഇതിന് മൊത്തം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം സഫല പ്രതിരോധം അതിലേക്ക് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം എന്ന് മൊത്തം എഫക്റ്റ് ഇതിന് മൊത്തത്തിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓം ഇതിലേക്ക് ശ്രേണിയെ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം എട്ട് ഓം പ്ലസ് വൺ ഓം എത്രയായി നയൻ ഓം എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് എ ബൾബ് ഈസ് ലിറ്റ് ആഫ്റ്റർ റീജോയിൻ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബ്രോക്കൺ ഫിലമെൻറ്റ് ഒരു ബൾബിൻ്റെ പൊട്ടിയ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ചേർത്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക ബൾബിൻ്റെ പവറിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഒക്കെ ഇത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി ലാമ്പ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടി അത് റീജോയിൻ ചെയ്താൽ പ്രകാശത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പ്രകാശം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ബൾബ് ഇൻക്രീസസ് ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശം വർദ്ധിക്കും കാരണം എന്താ നമ്മൾ പൊട്ടിയ ഫിലമെൻറ്റ് വീണ്ടും റീജോയിൻ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫിലമെൻറ്റ് ഡിഗ്രീസസ് വെൻ ദ ബ്രോക്കൺ പീസ് ഓഫ് ഓർജി റീജോയിൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് പൊട്ടിയ ഭാഗം ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ നീളം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റെസ്റ്റൻസ് കുറയും പ്രതിരോധം കുറയും അപ്പോൾ കറണ്ട് വർദ്ധിക്കും കറണ്ട് വർദ്ധിച്ചാൽ പ്രകാശം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പവർ എന്താ സംഭവിക്കുക പവറും വർദ്ധിക്കും പവർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പറയാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ചൂടെ നൽകുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കാത്തത് ഏത് പവർനിക്കേഷൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ പവർനിക്കേഷൻ ആണോ അതെ ബി ഐ പവർനിക്കേഷൻ ആണോ അതെ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പവർനിക്കേഷൻ ആണോ അപ്പോൾ സി എന്താ ഐ സ്ക്വയർ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല അപ്പം സി ആണ് റോങ് ആൻസർ അപ്പോൾ അതിൽ പെടാത്തത് അപ്പോൾ ഐ ആർ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ പവർ ഓഫ് എ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് വൺ 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 സീറോ വോൾട്ട് അല്ലേ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിൽ നൂറ് വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് അത് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് നൂറ്റി പത്ത് വാട്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നൂറ് വാട്ടാണോ എഴുപത്തഞ്ച് വാട്ടാണോ അൻപത് വാട്ടാണോ ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ടാണോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കാം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന മൂല്യപ്രകാരം നമ്മൾ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടു റെസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പ്രതിരോധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ നോക്കാം ഇതാണ് ഡി നോക്കൂ ആർ സിക്കൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്ന ഇക്വേഷൻ വി സിക്കൽ ടു പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ആർ സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഓം എന്നാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഓമും പ്രതിരോധം ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം സ്ഥിരമായിരിക്കും അല്ലേ മറ്റ് ഘടകങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ആ വീടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി പത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ കണ്ട റെസ്റ്റൻസ് നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് അപ്പോൾ പവർ ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മറ്റുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ മാറ്റൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലായി വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പവർ വൺ ബൈ ഫോർത്തായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് വ്യത്യാസമുള്ള കാരണം ഇവിടെ മറ്റുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ മാറ്റമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ബി കണക്ട് ഇൻ പാരലൽ ടു ഡിവൈസ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ചുവടെ നിൽക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉപകരണം സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ചോദ്യം ഏതായിരിക്കും വോൾട്ടിമീറ്ററോ അമീറ്ററോ ഗാൾവിനോമീറ്റർ ഏതാണ് സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുക വോൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കൂ വോൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൻ എ ടോൾ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഈസ് കണക്ട് ടു റെസിസ്റ്റർ 2.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് ഇഫ് സോ വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റർ എന്ന ചോദ്യം
അപ്പൊ ട്വൽ ഓമിലൂടെ മാത്രമുള്ള കറണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ പഠിക്കാം നമുക്ക് ഈ കേസ് ഉപയോഗിക്കാം ഐ സിക്കൽ വി ബൈ ആർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നയൻ വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഓം ആൻസർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംപിയർ ആ പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തര ക്രമീകരിച്ചാൽ ഓരോ പദ്ധതിയുടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് നയൻ വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നയൻ വോൾട്ട് വീർക്കാനുള്ള കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് പന്ത്രണ്ട് ഓമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓം ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ടു ഗെറ്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ കറണ്ട് ഫ്രം ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് സപ്ലൈ അഞ്ച് ആംബിയർ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നതിന് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള എത്ര പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം ഇവിടെ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കണം എത്ര നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഓം ഉള്ള എത്ര എണ്ണം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കണം എന്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് സപ്ലൈയിൽ അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് സപ്ലൈ അഞ്ച് ആംബിയർ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വി ബൈ ഐ സിക്കൽ ടു ആർ ആണ് ആർ ഇതിന് കാണുന്ന സഫല സമാന്തര ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഫല പ്രതി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആർ സിക്കൽ ടു ആർ ബൈ എൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ വാല്യൂ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഓമാ ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആർ സിക്കൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് ഇവിടെ വി ബൈ ഐ സിക്കൽ ടു ആർ ആണ് നമുക്കറിയാം വിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് ആണ് ഐയുടെ വാല്യൂ അഞ്ചാണ് അതിനോട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആക്കുക അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് സിക്കൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബൈ എൻ എൻ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നോട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ സിക്കൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെബിറ്റ് എ ഫിഗർ ഷോയിങ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ടു ഗെറ്റ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നയൻ ഓം ആൻഡ് ഫോർ ഓം മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ ലഭിച്ചാലാണ് ഒൻപത് ഓമും നാല് ഓം പ്രതിരോധം ലഭിക്കുക എന്ന് ചിത്രീകരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുല്യമൂല്യമുള്ള മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ എന്നായിരിക്കും തുല്യമൂല്യമുള്ള മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് നയൻ ഓമിന്റെയും നാല് ഓമിന്റെയും സഫല പ്രതിരോധ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആറ് ഓമിന്റെ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സഫല പ്രതിരോധം ഒൻപത് ഓം എഫക്റ്റീവ് ഒമ്പത് ഓം ലഭിക്കുന്ന ചിത്രീകരണമാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആറ് ഓം ആണ് മറ്റു രണ്ടും ആറ് ഓം ഉള്ള പാരലായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പാരലായിട്ടും ആ പാരലായിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം ആറ് ഓം ആയിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ടും ശ്രേണിയെ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരം കണ്ടെത്താൽ നമുക്ക് നയൻ ഓമിന് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് സഫല പ്രതിരം നാല് ഓമിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ലഭിക്കണം ഇതേ റെസ് നാല് മൂന്ന് സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ടും അതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേത് പാരലായിട്ടും ഘടിപ്പിക്കുക ഏത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിന്റെ സഫല പ്രതിരോധം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫോർ ഓം തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മൂല്യമുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചതാണ് ഒരേ മൂല്യമുള്ള മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ഇനി വ്യത്യസ്ത മൂല്യമുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അനേകം ക്രമീകരണങ്ങളും സാധ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് എളുപ്പമാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ളതും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റസ്റ്റസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്കിന്റെ ബട്ടൺ എ